いものから始めて、はいはい、まあだからこれとかこれはもう絶対自分でできると思います。はい、あこれこれね。はいはいはい、今日今日そういう風にできるようにお教えしますから。はい、ありがとうございます。それでその木は、はい、あのこれ日本やった感じで、はい。<笑><笑>ちょっとなって思うんだったらそれとセットで頼めばいいしただこれは一回ちょっとねえっとがっつり手を入れないとちょっと野放しにしすぎてるからうんそう植木屋さんによってはなんかこうあの悪くしちゃうかもしれないのでうんちょっと手入れたい気はするんだけど時間的にどうかなっていうところですかね。で巻きはそんなに難しくないので、巻きは、はい、あの、あのにピュンと出てきたらどこで切るかっていうのだけ知ってれば、はいはい、あの、ピュンと出てきた時にそれを切ればいいだけの管理でやっていけます。はい。はい。ありますってな感じかな。えー、っと、はい、まずはね、はい、えー、っとまずはこのね、はい、古い葉っぱを抜か取らなきゃいけないんですよ。はいはい、でなるべくこう奥,奥からやって、はい、こっちに逃げていく感じなんで、はい、このてっぺんからやります。はい、で上からやるとあの痛いでしょうけど、はいまあ、なるべくこう葉っぱを触るときに下から触るといいんですけどね。はいはいとにかくこの古い葉っぱを取るんですけど、はい、このちっちゃい芽あるでしょ、はい、このこの芽は大事なんですよ。うんうんうん、え、っていうのはこう高くなっていくやつを切り戻すときにこ,のここに芽がこう枝になってればこれがここまで戻せるんで、はい、でも今の段階ではこれ弱すぎるんですよ、はいはい、だから枝になるまで少し残しておきたいので、はいはいえー、それこれを欠かないように、はい、こういうちっちゃい芽ね。はいそれでこういう抹茶茶のはもちろんなんですけど、はいはい、この今黄色っぽいこれ葉っぱがね、はい、これ古い葉っぱなんです去年の葉っぱなんですよ、はいはいはい、それでこれが今年伸びた芽なんですよね、うんうんうん、だからそ,のそれより下にあるやつはもう去年の葉っぱってことなんです、はい、ここまではそれを全部えこれを蒸して、はい、でこれが今年の、うんうんまあ、枝になったもんですよね、はいはい、ここら辺は。取りますけど、はい、こういう時もこのこの脇、はい、脇目は取らないようにするんですけど、はいはい、今古い葉を取って、はい、それで、はい、この新しいやつは、はい、今ここに何目あるかな五五目ありますよね、はい、これだと多すぎるので、はい、あの最低三目にします、はい、で強いのから取っていくので、はい、これ強いですよね、はい、これ取って、はい、であとはね、はいまあ、方向はその場所によってなんですけど例えばこれはもう内側に行ってるのでこれはなくてもいいと思いますねこういう感じにしてそれで残ったのはまあ3目でも4目でもいいんですけどまあできれば3目か2目か2目ぐらいにしますので,で小さい目大事って言ったけどこういう場合のごちゃごちゃ密集してるような場合はねこれなくなってもいいですこれむしる段階でこの目がこの目が取れちゃってもあの構いません。それで、あのさっきは古い葉っぱを蒸したんですけど、はい、この新しい芽に関してはも、はい、み上げって言って、はい、この下の方の少しだけ、はい、これだけ減らすんですこうやって、はい、そうするとこのまあ枝分かれがきれいに見えるのでと、はい、いうこともあるしその樹勢を抑えたいんですね、はい、だから古い葉っぱは全部取って、はい、古い葉っぱはもう残らず取ります。古い葉っぱな全部なくなって新しい枝の下の方の葉っぱだけ取って、はいはい、あと上はのこ,このまま残します、はい、でこの残した芽が今度その先がこういう、はい、なんていうの、えー、と今年なってたみたいな、はい、どこだえっ、ー、とまあ言ってみればこういうことになるんですけどねこの,この芽の芽の先にこういうふうに目が大きくなって、はい、それがこういうふうにこれになるんですよ。はい、こ,ここの部分が来年、はい、ここ来年こ,ここみたいになるわけですよ。はいはいはい、でどんどん伸びていく。はい、うん
だからここでまたこう展開して枝伸びてもらったら困るじゃん、はい、だから、うん、こういう大きいのはここの脇のこの,この枝に戻しちゃうので割と強いものは取っちゃうんですよだからその作業を本当は春この緑っていうんですけどこれがあの葉っぱになって開く前にね指で書いてこの緑を強いのを折るこれをだから春やるんですよ本当はでやっとかないとこうなっちゃうと、うん、こ,れがこれがでっかくなったやつがこれなんですよだから今しょうがなくこれを切ったってことは春だったらこれをこう取れば終わりだったってそうそうそういうことですはいそういうことですあの手前だけ先生のを見て、ね、ちょこっとだけっああやったんですねああじゃあ分かってらっしゃるねはいうんまあそういうことなのでこの中へこう手を入れてでなるべく奥からやっていくのでこの辺のごちょごちょを枯葉を取ってという作業をしてくださいね、茶色い葉でだけではなくって、はい、去年の葉っぱも取ります、はい、こうやっていくとここのこの枝でいうと、はい、葉っぱの色が違うの分かります黄色っぽいのと、はい、緑が綺麗なのありますよね、はいはい、このこの黄色っぽいっていうか色が抜けたような葉っぱは、はい、これは去年の葉っぱなんです、はいだからこれは取る、うん、このねこっちがそうそうそうそうそっち側のとかのはいそうです、はい、こっち側にもこれありますねこれねこれですかねこれこれあこっちですはい色ちょっとくすんでるでしょ、はいはい、うんそうそれは取るんですね、うん、こっち側にも一本ありますねこれで取るでこの残ったやつをちょっと五本五六五六本むしり上げてください。はいはい、はい、そうですね。うん、そうです。そう、こんなもん。こんな感じ。はい、これで完成、うん。この枝とこの枝が完成。こういう感じになっていくてい、はい。はい。で、この小さい芽についてる葉っぱは、はい、取ろうとして芽がこう取れちゃうよりは、はい、いじらない方が無難です。はい。はいはい、慣れてくればいじれるようになります。はい、小さいものについてるものは色が変わっててもそのまま残されていく。そうですね。そうこれもこうフル葉を取ればもうこれ,、はい、これはもうほぼ完成ですよね、はい、でちょっと濃いから、はい、新しい葉っぱも少し,ちょ,減らしてちょっと減らして、はい、こんな感じとこの辺が完成したと、はい、いう感じです<笑>これをいや本当にすっきりするね,ねそうですこれをそうですこれを地道にこうやっていく<笑>なるほどそれで時間がかかるってことですかそうなんですよ、ね、ああなるほどそれでそれをしながら例えばここ3つありますよね、はい、そしたら真ん中の強いのをなくしますから、はいはい、真ん中切っちゃってくださいハサミやりますかはい木ハサミがないですかあ,あ,せんあ,あ剪定だときい,い,、うん、い,い,いいけど切りにくいかもなと思ってあのきっちりはいなるべくね、はい、そうだからなるべくこの下で切りたいのねああこれ残すとどうなるかっていうと、はい、さっきあったんだよなどこだっけなさっきね、切り残したなっていうのをね、あれどこだっけあ、これ、これ、こういうふうになっちゃう。あ、あ、いだこれ、ここの真ん中、はい、今切ったんじゃなくて、はい、いつか切ったんですよね。はいはいはい、だこういうふうに切り残すと汚らしくないですか、うんうんうんうん、これがこ。この切り残りが汚いんでしょ、はい、だから、これを切るときにこうきっちり切っておく。あはい、だからこれも。そ,のためにそうです。だからこれも。真ん中切るときにこういうふうに,、はい、こううに切り残さないで、はいはい、これずっと残っちゃうんでね、はい、で綺麗に切ると、はい、いうことです先生ちなみにこれは枝切りバサミですか、はい、剪定バサミですね剪定バサミこれは木バサミ木バサミ、はい、多分今こちらの方がやりやすいよっておっしゃったはい狭いところに入るんでね、ええはい、剪定バサミは太い枝切れるんですけど、はいあの細いところに狭いところに行きにくいんですよ、はいはいはいはい、なので木ばさみがあればまずは木ばさみの方がいいかなと、はいはい、剪定でできなくもないですけど、はい、他のとこ切っちゃったりとか切り残ししちゃったりとかね、はい、するんでそういう感じで中の後でゴミが取りにくいようなところから、はい、なぜやりにくいところからやるって感じですね、はい、外側になればだんだんやりやすくなりますから
そうですだまずはこの古葉を取った段階で、はい、一旦手を止めてこう見てみて、はいうん、例えばこれなんかもうこれ立ち上がってるんでね、はい、この枝ない方がいいんですね、はい、この2本あればいいので、はい、これは切っちゃってくださいはい、はい、それとこ,ここもさっきの理屈ですあの緑の真ん中だったやつはいこれも真ん中、はいこの辺のフルハートってからで、はい、真ん中切っちゃってください。はい、はい、そうです。そういう感じ。それでその後、はい、この辺の濃い濃さを調整するために、はい、まあこれを少し揉み上げて、はい、あの周りとの濃さのバランスで、ねはい、例えばこれとこれとこれだとここ濃いですよ。はい、この枝だけ濃いでしょ。はいだからこれは少し多めに取ろうかなとかそういうことで濃さの調整をしながらこうやっていくとでこの辺は出来上がりというふうにこれもちょっとそうそうそうもうちょっと取った方がいいですねそうですでそういう作業をしていくんですがこの中の方にあるこれなんかもねこ,うこれから後で使う枝なんで何年かしたらこの辺のもこういうのもだからこういうのを取らないこの辺は取れちゃってもいいですこの辺のねうん、こういうのは大事にしてください小さい,小さい枝はい枝は、はい、そうしないとね枝先枝先へ行っちゃうんですよどんどん、うん、そうすると長い枝があって先っちょだけ葉っぱがあるみたいな、はい、あの松になっちゃうのでね、はい、中の方のこんもりしないというかこんもりというかふわっとしないというかえっとふわっとさせたいんですけど、はい、その玉を大きくしていきたくないんですよ、はいはいはい、だから大きくなりそうになったらさっきの中の方にあった枝に切り戻してぐっと下げそこで下げるっていうことをしていかないとそうこれだって伸びてここ緑でしょここがまた伸びてってなるともう先へ先へいっちゃうでしょどんどんこれ大きくなっちゃうだからその時に小さくしたい時にこういうような枝に例えばこういうところでいつかこう切るわけですよその時この枝がなかったら戻せないんですよはあはあ、ああそっか,そうか、ええ、この枝の元になるのがこれなんですよこういうやつなんです、はい、だから大事なんですねなもう何年後に使うかわからないけど、ええ、絶対将来それがないと困るのでだから大,大事にしといてくださいもうなんせ三本で虫って三本あったら真ん中の強めのやつを取ると、はいはい、そういう感じの作業ですで 5, 5個ぐらいになってたらもうさっきみたいに3個とかに2個とかにするってことですね、はい、それはある程度古葉を取ってからの方が見やすいので、はいはい、なんせ古葉は全部取らなきゃならないんで、はい、そうで,すで上からやんないとあれですよその辺やってもここ,ここやった時にまた怒っちゃうからえ上から上から丁寧にやるともうむしるのは慣れてくればできるようになるんですけどその目をあの目数を減らす枝先のそれをちゃんとできるようになるのはちょっと難しいのであとでこの辺ちょっと練習してもらいますんでむしるだけむしっときますね。待つというのは、はい、大きくても小さくても今先生がおっしゃった理屈は一緒あ一緒です一緒なんです、はい、あのバカでかいのももかぶりも、はい、基本はそうやってついてきれいにして、はい、あのいい芽を残してそうですで強い芽を切って、はい、だから目先の強い芽を切るのはだから本当は5月ぐらいにそれは時期は5月そう緑摘みという作業で本当はやっとくべき作業で、はい、今はそれをやってないから、うんそれもやりながらやってるってことです。二、うん、つの作業。今後えっと五月頃にその作業をできる限りやる。ええ、やるそうです。目先を積んで、はい、で今の時期はこのむしるという作業をあの主にやるってことです。それは毎年五月に、えー、目先をやって、はい、えっ、ー、と十月九月十月にむしる、ええ、そうですぐらいのイメージでいいんでしょうか。うん九月あの十月っていうかもっと遅くてもいいし、あ,あの言ってみれば年明けて一月頃、はいとかでも全然いいんです。あ、そのむしるは。はい。あの新芽が展開する前であればね。はい。植木屋さんに頼む時もね、クレに頼むとみんな忙しいからね。そうなんです。やっぱりうちもずっとクレですね。頼むとしたら。はい、ええ
だからそれを1月とか2月とかにずらしてあげると植木屋さんも喜ぶし日も長くなってるから仕事も丁寧にやってくれるんですよ、うん、だから皆さんね頼む時期がね集中しすぎるんですよもう今はそんな昔ほど正月正月っていうのでもないからだからもうね2月ぐらいにやってもらうのが一番いいですよ、うん、12月はねもう日も短いしね丁寧にできないんですよ<笑>いやー、見た目が全然違うんで、ねね、すごい緑だけになるからすごい綺麗ですよね、うんうん、で,こう上が終わったら下をやるという感じでやるんですがで奥さんここ,こっち側へ来てください<笑>今度あのあ今度ねそのほら目を目を選んで減らすはい、はい、だからこの辺とか、はいいろんな方向に数多いですよね。一二三四五五個もありますよね。これをこれをうんそうそうあのどうやって切るかをちょっとやってみてほしいんですけど。ここに新しい目が残ってる感じですかね。ここにね。はい。少なくともその強いのはいらない。そうですそうです。えっとここで切っていいですか。はいそうです。そうですね。はい。でこの辺のこの2つが、はいはい、まあどっちかいらないというか両方いらなくてもいいんですけど、はい、これはちょっと下に寝すぎてて、はい、変な方向行くでしょこのままだと、はい、こ,っこっち行っちゃうでしょ、はい、だからこれはいらないですね、はいええはい、入れにくいですよね、はい、そうです、はいそれでこれもね本当方向変なんだけどね小さい枝だから残しとこうかなと思うんですよ、はい、っていうのはこれがこれが強すぎるからね、はい、本当はこのぐらいの弱い枝にしたいから、はいあはい、まあ場合によってはこれがもうちょっとこういう角度だったら、はい、この枝はもう元で、はいうん、切ってもいいぐらいですね、はい、ちょっと保留しておきますけどはい、はい、あとはこの辺もちょっと数多いでしょこれこ,うかこの辺多いですよね、はい、こっちだからこれかこれかどっちかいらないですよねこっちがいらないかこっちの方がいらないですかこっちですかこうなってればじゃあこうでこう切り戻す感じこのちっちゃいのを残して切った方がいいですかうんそうねそうするかですねうんそこで切ったとしてはいいいですか切ってみてええでこれもう並んじゃってるからこっち側いらないですねはい、はい、内側はいはい、はい、そうですね、はい、これも気になれば切りますけどまあでも下に行ってる枝は貴重だから残してますかねはいでこの辺はあと濃さを調整するんですけど、はい、まあ枝がちょっとあまりに枝先が接近してたら、はい、あのちょっと減らこういう状態で減らしてこっちにあるからね二枝になりますよね、はい、っていう感じでちょっとあのむしるそういう感じですねはいで残す葉っぱがねやっぱりいろんな触り方するとどうしてもこう曲がったり押しちゃったりしてベロンとしちゃうんですよだからなるべくそうならないように、はいえー、そこは難しいんですけどシャキッと仕上がりがこうシャキッと葉っぱがするようにあの他の葉っぱを傷めないようにやるっていうのが、うん、まあコツといえばコツですね。下からこうやる感じで触るとか、ええ、そうです。下からこう手を入れると、はい、あの上からやるよりも葉っぱが傷まない,、はい。これもちょっと強いので切り戻してください。はい、強いですよねこれ,れ、ね。うん。これ高くなっちゃうんで。脇枝の焼き目、脇目に。はい。そうですそうです。うん。そんな要領で。はい、ええ。今私がこう古葉を取った状態で今やりましたよね、はい、だからそういうふうにやるといいと思います、うんうんうん、この目も強いなと思ったらねこれもほら結局真ん中の強いやつですよね、はいはい、まあ切ってもいいしちっちゃいからいいやっていう判断でもいいし、はい、まあじそういうのその辺がセンスなんですよ、はいね、バランスを見て,、はいはい、バランスを見て後でこう眺めた時にやっぱこういいなと思ったら切ればいいし、はいえー、ということですねそんな調子です、はい、その下やっていただいてでもどんどんでもうとにかく
ここはどうするんだろうと思ったらすぐ聞いてください、はい、その場で解決すれば、うん、あのもう前へ進めますから。ここが先生古いあったっていうことですか、ねはい。そうです。そのうん色褪せたやつ、はい。それはもう全部と。こっちにも小さいけど少しありますよね古葉が。これですこの小さいやつか。色が褪せてるやつ。これかこの辺のってこと。そうですそうですそうです。ここもまだ、ね、これは新しい子ですか。ここまで。これ,これはもうちっちゃい芽についてる葉っぱだからいじらない方がいいこれは,は、はい、この葉っぱ取ろうとすると芽も取れちゃうから、ねはい、でこれは古葉ですよこういうのはこの辺古葉ですよこれもこれ,、はいこ,こ,もはい、これもう色で判断しちゃっていいってことですか色で判断でもいいし要するにほら新しい芽が、はい、今年出た芽がありますよね、はい、それより下にある葉っぱはとにかくもう去年の葉っぱだってことです上の濃い要は緑の上にあるものより下は古い、はい、そう去年のものということですねだからこれがこれが新しい目でしょ、はいはい、今年の目でしょ、はい、だからここより下は,下はもう全部古いんですよいいです、ねうん、これは全部古いってことですそういうことですねこ、はいうん、そういうことですこうなるとそれはだから目だからやめた方がいいだからこれとこれは取った方がいいしその下側のもこの辺も色が違うからそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうですそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう残った新しい今年の葉っぱもちょっとこければちょっと減らすとこういう感じです、はいはい、で強ければ強いものは切ってしまうそうです、ね、強ければっていうか必ず一つの芽の中に強いのがあるので、はいはい、こ,こんなふうになってるんですよね、はいはい、こんなふうになってるから、はい、こ,これなんかもだから弱い、はい、弱い二つにきもなん<笑>そうしなきゃいけないので、はい、やっぱこれを切るってことですかこれ,こ,れこれを切るそうです。ですよね。うん、これはこれはもう当然なくなる。そういうことですよね。これも内側で強すぎるからなくなるういうと,、ね、というふうに選択してって、でもなんか団子ですね。すごく団子ですね。うん。ちょっとこれは難しいかな。これはちょっと整理してからじゃないと。はい、この色が変わったものとかこれはもう。それから枯れてます。はい。あれは、あれはもう、全部。これ虫やなんとかなるかな、これ。こんなもんか。こんな感じか。もうこんな、このぐらいにしとくしかないですね。で、これやって。どちらかというと、まずいな、切るというより、すくというようなイメージ。そうですね。ええ、目先は切りますけど。枝を切るってことはあんまりないですね。ううすねもう枝切ったらもう二度と出てこないので。ええ。大事なのはその中の方にある芽を、あの、なるべく取らないようにするんですけど。はい、下手な植木屋さんだともう中の芽ほど切っちゃうんですよ。ほうほうこういう、こういう芽を切っちゃって、こういうの。あ,あ、それ、はい、新芽、ね。こういうの切っちゃって、間延びした枝ばっかりにしちゃうんですよ。はい何にもついてないただの枝にしちゃうってことそうなんですよああああそうするともうベローンってこうだらしない木になっちゃう、うん、この辺はまあ一応終わってるんだけど、はい、このほらあの目の、はい、これほら真ん中抜いてないですよね、はいはい、えこういうのそれを忘れるとちょっと濃く見えるんですよ、はい、そこはねはいそうです大体この辺はなんかいい感じになりますねここからこっちはまだそのむしりむしりができてないですね。そうですね。すねすねはい。はい。そうです。そのケースはあるんですけど、ケースあるね。はい。そしたら、はい。奥さんそれ剪定のケースもないですか？うん、じゃあこれ,これケースあります、はい、あそしたらこれもお貸ししますからベルトでもいいしまあ紐でもよければ木はさみも使ってみてください、はいはい、ありがとうございますちょっとこれで胴回りに合わせてもらって、はいはいはい、こういうふうに腰に下げるとやりやすいです
これはね、あのー、ありえないんですよ。はいはい、これこれはね、はい、そうそう松だからね。はいはい、あのー、まあこれどこで切ったにしても、はいはい、ここまで枯れちゃうんですよ。はいはい、だからもうこう切るんだったらここで切っちゃった方がいいぐらい。はいはい、でこういう風に切ってもここから芽が出るってことは絶対ありませんから。はいはい、で途中からも絶対出ないので。はいこの枝もなくなっちゃうんですよ。はいはいはいはい、ないものと同じになるから、はい、こう中途半端に切らないで逆に言えば、はい、もうあの元で幹元から切っちゃうってことですね、はい。同じことですからね。はいはいわかりました。ここから枯れちゃうんで。はい、あこれ何？ずいぶん赤い並木が綺麗だね。これ手入れした後ね、これ皮を、うん、あ皮取っちゃっていい。綺麗にこうやると、うんはい、ほら綺麗でしょ。はいはいはい。ほら赤松じゃないけど赤黒なのかな赤松入ってますね多分赤松って言ってたよね赤松ですかしま,しますなんかそうだよねだから赤松さんがね赤,赤松がどうこう言ったような記憶があります赤松にしてはまたなんかこう葉っぱが短くてこれもこれもダメなんですよだから、はい、そか切,る切るとしたらねもうこういうふうに切るしかないんで、はい、あの途中で切るのはやめてくださいねわかります、はい本当手入れした後磨いてやってくださいす。すごい綺麗。磨くのは何で磨くの？あ、こういうノコの背でとかそういうんでもいいし、はい、あのブラシみたいなとかあ,あの。こののというか、俺は落とせばいいということですか。そうそう、竹棒あ,あ,あの手でも手袋してれば手でもいいし、あ,、はい、あのほうきの硬いのでもいいし、はい、何でもいいです。わかります。取っても構わないってこと。取っても構わない。はい、わかります。取った方がね綺麗でお正月とか気持ちいいですよ。わかります。ね。そうか、あ、そういや、赤は、言われてみれば赤だな。でも、なんか葉っぱ短いんだよな。赤だけど、ちょっと黒が入ってるとか、そういうんじゃないかな。純粋な赤だと、もっと葉っぱ長くて。だ、だらしない感じなんですよ。こんなにシャキッとしてないんでね。なかなか性のいい木ですよ。午前中はもうとにかくこれ松やっちゃいますから、はいはい、で午後ちょっと巻きをやりますんでね。はい奥さんあんまり木バサミの音がしないですね。目目先切ってますか？今あんまり切ってないです。そうですか。ああ、できれば一枝ずつ終わらしてった方がいいから、一連の作業をつなげてやるといいですよ。一
とやり残しがなくなるし。このタイミングで手入れられてよかったですね。うん、本当にダメな気にしちゃうとこでしたよ。うん。今なら間に合うというか、良くなりますよ。ね、え切りますんで、見ててもらうか撮影してもらうかした方がいいですね。この辺なら見えますよね。はい、ええ。あとこっちに来た方がいい。うん。そうですね。そっち側から撮るといいですね。はいえっとねこ、ここの中で必要な枝はこれだけあればいいかもしれない。あのここら辺はね。この枝もこうぐっと立っちゃってるしでここをなんか T の字になっちゃってて要するにこう枝分かれがねえっと鈍角なんですよこれ切り落とせば分かると思いますけどこっから切りますけどねこれで残る枝の角度ぐらいな感じの残るといいんですよ。そうあ,あそ,んで、はい、そんでねこれが、はい、要するにこう生えてたんですけど、はい、これも突っ立ってて、はい、この枝同士の角度が90度とかそれ以上とか広いでしょ、はい、だから不自然なんですね、はい、だからこのぐらいの枝をの角度でこういうふうにして、はい、で残った枝を詰めるんですけど、はいまあ、本当はここら辺まで小さくしたいけど、はい、ここはちょっと我慢してもう一回こういう枝、はい、ちょっと下目に出てる枝とかですね、はい、そういうので切り戻す、はい、えー、っとやっぱこれかなこれとかこれとかなんですよ、はい、こういう感じにするとまあなんとか。はいちょっと変な残し方だけどちょっとこの辺がもうちょっと枝になったらさっきの話みたいにここまで切り戻すこれは暫定でこうしておくっていう感じですでここも同じようにこれも立っちゃっててまあこれがちょっとか弱いけどまあ生かせるかもしれないのでこういうふうに切っちゃってこう切っちゃってよいしょそれでこの辺に切り戻しておくぐらいにして、まあ、次回また整理するって感じですねなぜこうちょっと鈍角な枝が多いですうんこういう中に向かってるのは取っちゃって外へ向いててでこう斜め斜め上方向っていうかなもうまっすぐまんまり立ってない感じの枝を探してこういうこういう方向ねこういう方向の枝を探してそこまで切り戻す
これもこんだけ伸びてるけど、はい、ここの枝はいい感じなんですよ、はい、この枝この枝はいい感じなのでそこまで戻すというふうにするとちょっとこの辺さっぱりしますよねもみじはねちょっと難しいんですよあのすごくセンスがいるというか植木屋でもなかなか親方に切らしてもらえない木ですうんもみじやる切るとか言うと生意気言ってんじゃないって言われるんです100万年早いとか言われるんですこんなぐらいな感じはい、になればちょっといいかなという感じにしときますのではい、はい、ですでまずはもう後ろもちょっとここの頭だけはやりましたのでざっとねざっとですよでもねまだ古葉とか残ってると思いますから後で調整してください、はい、ちょっとも脆いからこれはちょっとあの手でそっとやらないと大変かもしれない明らかにこっちよりも脆いんですえ全然もろいです。触ればわかります。やってみればわかりますけど、はいえ、ポロポロ取れちゃうからね、はい、優しくやってください。はい取できないと、はい、結局ここを蒸しってますよね、はい、でもこれなくなる枝だから蒸しっても二度手間になるでしょ、うんうんうん、でこれは脇にちっちゃい芽があるから二、はい、本とも切っちゃっていいぐらいなんですよなんならここまで切ってもいいぐらいなので無駄な作業が増えちゃうでしょ、はい、確かにだからここから行っちゃってください下から、はい、かそ,うかそ,ういうそうですねこれもね、これも蒸してるけど、はい、結局これ枝があれば多分いいので、うんうん、少なくともこれ残してこっち側はいらないのでうん蒸しる作業は減りますよねはいこれが枝が、はい、ここから分岐してここに癒着して右に左に行ってるんですねえ本当だこれくっついてるああはいはいはいこれ,これど,どっかに切っちゃいますか置いとくまうーん、下枝だからな置いとくだよ、残したいかな。これ、これはいい枝なのかなこれ。これ、間延び枝ですよね。これがね。うん、これ、こっちがですかこれが。あ、はいはい。で、それを。なんか、ここでくっついてるんですね。多分ね。癒着しちゃってるんですね。そうですね。ここで割れてるのかな癒着してるのかわかんないけど。うん、これは残したいね。残したい。どっちかっていうと、こっちがダメになってもいいぐらい。はい。だでもそうするとこの枝自体は変すごい変な枝になっちゃうなうどうしようかなこれ確かに変な枝だけど、うん、大事な枝になっちゃってますねもうね、はいはいはい、むしろこっちは大きいけどいらないぐらいになってるからこっちで作り直したらどうかなこれなくして、はい、これをなくしてこれで作っていくはいはいわかりますこういう感じでこれはこの枝は生かす。はい、で、これを。あの、その根っこから行っちゃう。ね、はい。これでやっていけばいいぐらい。はい、わかります。ありがとうございます。はい、ここはここまで。ここで,いいで、ね。そうですね。はい、そこで行って、はい、で、これも脇芽あるから。ここまで。いいはい。でちょっと眺めてみて、濃いところが気になれば、光が入って嬉しそう。綺麗ですね。これがちょっと気になるかな。こんなくてもぐらいで前はいいぐらいじゃないですか。だいぶいいじゃないですか。で、ほんで一回昼にしましょうか。はい、もみじもあのぐらいまでは
程度にはしときましたんでちょっと1回ではね自然っぽくはならないんでちょっとこう人工的な感じはまだ残っちゃってますけどまあ徐々に直していくしかないですね。でそ,のその右側にあるあの缶椿はちょっと切り方をお教えした方がいいかなそう,そうすればああ,いうふうにああいう状態になることありますよねツンツンして、はいはいはい、その時どこへ切り戻すかが分かれば中の方の木も切れると思うんでそれとかもね。はい、やっぱあの軽さが欲しいんですけど例えば、はい、これを小さな三差に見れば、ええ、これがいらないとかっていうことないないないそれは違うんですねさすがにそれは雑すぎるんです、ね、枝先だけでできます、うん、枝,枝を切ることはほとんどないはずですうん、うん、あのまあこういう枯れ枝とかね、はい、そこら辺切っちゃっていいですか、うんはい、枯れ枝はもちろん切っていいですよ、はい、こ,れこれも枯れ枝でしょ、はい、こういうのはこう切って構いませんけど、はいあの枝を切ることはない枝を切ることはない、はい、じゃあ結局この枝から出てる、はいまあ、これをワンブロックと見て、はい、多分私はどっかをもう切ってるんだけど、ええ、あこれは切ってないのか例えばこれだったらまあ当然こういう一番横に切る、はいはいね、これを切る、はいはい、でこれ2名か3名にして横に広げるみたいなことで軽くするっていう、はい、そうですねそうです、うんうんうん、それで、うん、あマナーセこう古葉を取らないと私にも見えないのではいはいはいあのざっとでも最初に取ってみて下の方の要はすぐパ,、はい、パキパキっていうのを取っちゃえばいいってことですね,ですね、はい、で例えばこれなんかもこっちの強い気はするんですけどね、うん、もうあんまりこれ触んなくていいですかこ,こ,こ,のこ,このラインはいやここの枝えあの途中は触んないですけど、はいはい、あの枝先は触ります触るえこれだって数多すぎるでしょいや,やっぱりそれは真ん中切っちゃってこのぐらいは切っちゃってあもうそんなにいっちゃうんですねこうすれば、はい、ここで二枝できるでしょはいでこれあとも,もしればはいいい感じになるはずですこんなもんですよねはいはいはいはいここも真ん中強いのを抜くかどうかだけど、うんはいまあ、今のところあってもそんなにうるさくはないんだけど、はい、これはもうとにかく旦那、まあね、さんおっしゃったように、はいはい、これはもうないですよね、まあ、この隣もなくてもいいかもしれないけど、はい、これも、はい、これもないですよね、はい、ああそれで随分すっきりというか透けたいるようなそうですねこれですだから枝自体は切らないけどいでやっぱりその先っぽで枝先の目数のやっぱり処理とあとむしりそうです、はい、この辺もだからむしりが足んないからちょっと濃いんですよああううです、ね、多分この辺はもういや私多分やったんだけどそうですねあそれもいっちゃう、はい、それはいたな、ねはいやっぱりむしりが足りないですねあでもむしればいいですね多少、ええ、切ってからむしりますかむしってから切りますざっとむしってから切ってその後丁寧にむしるむしるわかりましたはい、このぐらいな感じになるとはい,い,いそうですねやっぱり一番上の先生を見て、はいね、なんとなくあれに近づけたいのもうなんか根っこから行きたくなっちゃって、えー、<笑>それはあれだってほとんど切ってないですよそういう枝は、えー、そうなんです枝切ってないですよやっぱ蒸しって蒸しってるだけです締めというか強いのをカットして,て、はい、そうですうんそうですそう,そう分かりましただからこれが例えばこ,のこれとこれになっちゃうぐらいはやるかもしれないけど、うん、それもちょっとそのざっと蒸,蒸しってみてから見ますよ私でもはい、はいうん、あこれを簡単に真ん中でっていうわけにはいかないわけです、ねうん、いきなりはねちょっと他とのバランスもあるから、はい、そ,うそうしてみて、はい、あやっぱこれは残った方がいいかなっていうとかってなったらこ,、はい、こっちだけ切るかなっていう判断もありですからここに残してい,いきなり行くっていうことはないと思う、うん、そのぐらい慎重に枝選んで切らないと、はい、もう二度と出ないですから。はいこの続きはまた次回に回します。ご視聴ありがとうございました。